விஷன்ல பாருங்க வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணவங்க ஒலிம்பிக்ல ஃபர்ஸ்ட் கோல்ட் மெடல் வாங்கினவங்க சில்வர் வாங்கினவங்க பிரான்ஸ் வாங்கினவங்க கடைசி கட்டத்தில் ஜெயிக்கிறவங்களுடைய வீடியோஸ் பாருங்க தோக்கலாங்க டிஸ்குவாலிஃபை ஆக கூடாது என்ன கேட்டா பாக்ஸிங் எல்லாம் தோக்கிறது இல்ல டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிறது தான் நின்று அடிக்கணும் இல்லையா அவன் தோத்து தோக்கலைங்க டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணப்பட்ட அவன் முகத்தை நான் பார்க்கிறேன் என் மனசு அரட்டுது உங்களுக்கு <laughs> வறுமை நிலைக்கு பயந்து விடாதே திறமை இருக்கு மறந்து விடாது மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஓட்ட பந்தயத்தில் நல்லா ஓடுவேன் பயங்கரமாக ஓடுவேன் இப்போ விட்டாலும் ஓடிடுவேன் வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோ ஓடுவேன் வாங்கின ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ப்ரைஸில் நூற்றி எண்பது ப்ரைஸு ஓட்ட பந்தயத்துலேயும் மற்ற ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் வாங்கினது எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ரீடிங் புக் ரெண்டுமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ரெண்டுமே தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுற ஒரு வேலை நீ விளையாடுறனா விளையாடுறதை தவிர்த்து வேற எதுவும் செய்ய முடியாது புத்தகத்தை வாசிக்கிறனா வாசிக்கிறத தவிர்த்து வேற எதுவும் செய்ய முடியாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தியான நிலையில் இருப்பது ஸ்போர்ட்ஸ் மற்றும் ரீடிங் ரெண்டு தான் நான் லைப்ரரியிலையும் இருப்பேன் கிரவுண்ட்லயும் இருப்பேன் சாதாரணமா லைப்ரரியில் இருக்கிற பிள்ளைங்க கிரவுண்ட்ல இருக்காது கிரவுண்ட்ல இருக்கிற பிள்ளைங்க லைப்ரரியில் இருக்காது நான் ரெண்டுத்துலயும் இருப்பேன் நான் உங்களை சந்திக்கணும்னு சொன்னதுக்கு பிறகு ஒரு சின்ன ஹோம்ஒர்க் பண்ண என்ன ஹோம்ஒர்க்னா வேர்ல்டு ரெக்கார்டு இருக்குல்ல ஸ்போர்ட்ஸ்ல வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் வீடியோஸ பார்த்தேன் ஸ்போர்ட்ஸ்ல வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் வீடியோஸ பாருங்க ஜஸ்ட் பாருங்க ஸ்லோ மிஷன்ல பாருங்க வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணவங்க ஒலிம்பிக்ல ஃபர்ஸ்ட் கோல்டு மெடல் வாங்கினவங்க சில்வர் வாங்கினவங்க பிரான்ஸ் வாங்கினவங்க கடைசி கட்டத்தில் ஜெயிக்கிறவங்களுடைய வீடியோஸ் பாருங்க என்னென்ன வீடியோஸோ பார்க்கறோம் பார்க்க வேண்டியதை பார்க்க மாட்டேங்க கான்சன்ட்ரேஷனா நான் ஒருத்தனுடைய வீடியோவை பார்த்தேங்க நான் அப்படியே அதை உங்ககிட்ட கடத்துறேன் என் மனதில் என்ன எழுச்சி ஏற்பட்டதோ உன் மனதிலும் அதே எழுச்சி உலகத்திலேயே ரொம்ப பாஸ்டஸ்ட் ரன்னர் யாரு எல்லாருக்கும் அந்த பேர் தெரியுது அதுவும் முக்கியமா இளம் குழந்தைகளுக்கு தெரியுது அவனுடைய ரெக்கார்ட் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் எத்தனை செகண்ட்ஸ் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் 9.58 அவனுடைய ரெக்கார்ட் நல்ல கான்சன்ட்ரேஷனோட என்னுடைய பேச்ச கேளு டூ தௌசண்ட் லெவன் ஒலிம்பிக்ல ஒரு பெரிய போட்டியில ஓட்ட தடகள போட்டியில ஓட்ட பந்தயத்துக்கு வரிச கட்டி நிக்கிறானுங்க அதுல ஹுசேன் போல்ட் அப்படிங்கிற ஒருத்தன் ஜமாய்கால இருந்து வந்திருக்கான் 
yellow t-shirt potruka banin potruka half banin potruka adala vandu jamaica ne green la ezhudi iruke green and red kalandu iruka anda anda banin cut banin potruka avan correct ah vandu okkanda correct ah okkandute 2011 olympic final gold medal kaane final competition la usain bolt vandu ukkarra fifth or sixth or ukkarra role na avana koorndu paakuren enakku jeikiradhana romba pidikum jeikiradengiradhu technique it's a strategy correct ah potta na adichiralam ஐஏஎஸ் ஆபீசர் ஆவறதும் அப்படிதான் ப்ரொஃபசர் ஆவறதும் அப்படிதான் இந்த இந்திய நாட்டிற்கு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆவறதும் அப்படிதான் கரெக்டா ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டு அடிச்சுட்டா ஆயிடலாம் ஸ்ட்ராட்டஜி தெரியணும் நமக்கு பல நேரங்களில் ஸ்ட்ராட்டஜியே தெரிய மாட்டேங்குது அதனால் தான் திறமை இருக்கின்றவர்கள் எல்லோரும் தோற்று போகிறார் அவன் உட்கார்ந்தாங்க கன் ஷாட் ஆச்சுங்க என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல அவன் கன் ஷாட் பண்றதுக்கான அந்த ஒரு செகண்ட்க்கு முன்னால ஓடிட்டான் ஹி வாஸ் டிஸ்குவாலிஃபைடு இன் 2011 ஹுசைன் போல்ட் டிஸ்குவாலிஃபைடு டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணப்பட்ட அவனை நான் கூர்ந்து பார்க்கறேன் ஜூம் பண்ணி பார்க்கறேன் என்கிட்ட இருக்கிறது ஐபோன் என்னால ஜூம் பண்ணி பார்க்க முடியும் वीडियोस ஜூம் பண்ணி பார்க்கறேன் பனீன் அப்படி கழட்டிட்டு கீழ துப்புறான் முகம் எல்லாம் கடுப்பு தோத்தா கூட அவ்வளவு அவன் தாழ்ந்து போயிருக்க மாட்டாங்க அவன் தப்பு பண்ணி போட்டியில் இருந்து விளக்கப்பட்டான் போட்டியில் இருந்து விளக்கப்படுறதுனா எவ்வளவு பெரிய வலிங்கிறது போட்டியாளராக இருக்கக்கூடிய எனக்கு தெரியும் அது பெரிய அவமானங்க தோத்தா கூட அவமானம் இல்ல எது தெரியுமா அவமானம் நம்ம லைஃப் வந்து பாக்சிங் மாதிரி தான் என்ன கேட்டா எப்ப தெரியுமா தோல்வி டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க அடிச்சு கீழே விழுந்துட்டா தோல்வி டிக்ளேர் பண்ண மாட்டாங்க நீ எழ மாட்ட வாய்ப்பு கொடுத்த பொழுதும் எழுந்திருக்கலன்னா தோல்வி டிக்ளேர் பண்ணிடுவாங்க அதான் வாழ்க்கை தோக்கலாங்க டிஸ்குவாலிஃபை ஆக கூடாது என்ன கேட்டா பாக்சிங் எல்லாம் தோக்கறது இல்ல டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிறது தான் நின்று அடிக்கணும் இல்லையா அவன் தோத்து தோக்கலைங்க டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணப்பட்ட அவன் முகத்தை நான் பாக்குறேன் என் மனசு அரட்டுது என்னடா பண்ண போற என்ன பண்ண போற தோத்துட்ட எங்க வியக்கிற நான் குழந்தைகளை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் 2011 ல அவன் டிஸ்குவாலிஃபை செய்யப்பட்டான் ஆனா டூ தௌசண்ட் டுவெல்வ்ல மறுபடியும் வந்து அதே ட்ராக்ல அவன் உட்கார்ந்தாங்க மறுபடியும் எழுந்திருச்சு வந்தான் பாருங்களேன் அங்கேயே அவன் ஜெயிச்சுட்டான் முதல்ல குஞ்சு குழுவானுகள் எல்லாம் உசேன் போல்ட் உசேன் போல்ட் கத்துறல அப்படி கத்துறதுக்கு காரணம் எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் எடுத்தது இல்ல தோற்று போனதற்கு பிறகும் டிஸ்குவாலிஃபை செய்யப்பட்டதுக்கு பிறகும் மறுபடியும் அங்கேயே வந்து உக்காந்தான் பாரு அதனால் தான் குழந்தைகள் எல்லோரும் அவனை வரலாற்று நினைவுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் நினைக்கிறேன் நின்னு களமாடு தோத்தாலும் பரவாயில்ல மறுபடியும் ஜெயிக்கலாம் ஆனா களத்தில் இருந்து நாம் அப்புறப்படுத்தப்பட கூடாது வந்தாங்க இப்ப உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன் உசேன் போல்ட் ஓடுறான் இந்த வாட்டி கரெக்டா ஓடினான் அவனுடைய பார்வை எங்கெங்க இருந்திருக்கோம் எனிபாடி அவன் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணான் தோத்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணப்பட்டு அடுத்த காம்படிஷன்ல கலந்துகிட்ட ஹுசேன் போல் அந்த காம்படிஷன்ல வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்றான் அவன் ஜெயிக்கல வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்றான் அவன் ரெக்கார்ட அடுத்த வருஷம் அவனாலே உடைக்க முடியல டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ முடியல அவனால அவன் அவன் அந்த எக்ஸ்பர்டி சொல்றாங்க எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க அந்த நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்டுக்கு முன்னால பாயிண்ட் ஒன் கிட்ட வந்தாலும் நரம்பு வெடிச்சிருமாங்க மனுஷனுக்கு அதான் மேக்சிமம் லிமிட்டா மேக்சிமம் லிமிட்ல அவன் ஓடலாம் இது எனக்கு என்னன்னா என் குழந்தைகளுக்கு நான் அவன் ஜெயிச்சது சொல்லி தரணும் ஒருத்தான் அப்படி ஜெயிக்கிறான்னா என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி அவன் பார்வை எங்க இருந்துச்சு தெரியுமா எங்க பார்ந்திருக்கோம் எங்க இருந்திருக்கோம் கமோன் ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் கன் ஷாட் தப்பு பண்ணிட்டோம்ல அதனால அங்கதான் இருக்கும் நமக்கு இல்ல 
நிறைய ஆன்சர்ஸ் இருக்கு பக்கத்துல ஓடுறவனுடைய காலு டெஸ்டினேஷனுடைய ரிப்பன் அவன் அதெல்லாம் பார்க்கலீங்க அவன் <laughs> பல நேரங்களில் நாம் பக்கத்தில் இருக்கின்றவர்களை காம்படிஷன் நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால தோக்குறோம் ஜெயிக்கிறதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி இது ஜெயிச்சா மட்டும் பத்தாதுங்க ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணணும் நான் ஒண்ணு சொல்றேன் எழுதி வச்சுக்க எனக்கு தவுத் சார இதுக்கு முன்னால தெரியாது நான் அவரை கூர்ந்து கவனிச்சிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு மூணு மணி நேரமா ஒரு எழுபது வயது இருக்கும் அறுபத்தைந்து தாண்டி இருப்பார் பயங்கர பணக்காரரா துபாயில பெரிய அளவுக்கு பிசினஸ் வச்சிருக்காராம் ஆனா எங்க தெரியுமா அவரை நான் வியக்குறேன் எப்படிங்க அப்படி ஒரு எளிமை வரும் எப்படி வரும் அந்த எளிமை ஏன் எளிமை வருது தெரியுமா வெளியே <laughs> எனக்கு <laughs> மறுபடியும் சம்பாதித்து விடலாம் காலத்தை இழந்தால் சம்பாதிக்க முடியாது காலம் என்பது உயிர் போன்றது உன் காலடியில் படக்கூடிய ஆற்றின் நீரை மறுபடியும் உன் கால்கள் சந்தித்து விடாது என்பதுதான் இந்த காலத்தின் சதி மறுபடியும் அந்த வினாடிக்குள் நீங்க போக முடியாது எங்க வந்துருங்களாம் பார்ப்போம் இன்னைக்கு தேதி என்ன என்ன தேதி எத்தனை மணி காலுக்கு வந்தீங்க த்ரீ ஓ கிளாக் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எயிட் செப்டம்பர் ார்களோ அவர்கள் தான் இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கிறார்கள் காலத்தை வெல்ல வேண்டும் என்பது அதுதான் காலத்தை வெல்வதற்கு உன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சொல்லவா இப்ப நீ கொஞ்ச நேரத்தில் நம்முடைய தாவூத் சாரையும் கண்ணையன் சாரையும் பொறாமப்படுற வைக்க அளவுக்கு நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கறேன் நம்ம தாளல் இருக்கட்ட எல்லாம் இருக்கு இங்க பிளஸ் ஒன் படிக்கிற ஒரு பிள்ளை எடுத்துக்கோ சாதாரணமான ஒரு பிள்ளை எடுத்துக்கோ அவர்கிட்ட இருக்க அனுபவம் உங்ககிட்ட இல்ல அவர்கிட்ட இருக்கிற அறிவு உங்ககிட்ட இல்ல அவர்கிட்ட இருக்கிற மனசு உங்ககிட்ட இல்ல அவருக்கு காலம் கொடுத்த கொள்கை களம் அந்த வெற்றி எதுவும் உன்னிடத்தில் இல்லை இருந்தாலும் அவரை விட நீ ஒரு படி மேலாக முன்னால நிக்கிற அது என்ன தெரியுமா அந்த ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா நீ ரொம்ப சின்ன பிள்ளையா இருக்கு உன்னிடத்தில் காலம் இருக்கிறது அவருக்கு கடந்து கொண்டு இருக்கிறது நீ சாதிக்க கூடிய சூழலில் இருக்கிறாய் முன்னால் இருக்கக்கூடியவர்கள் முன்னால் நீ நின்று கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அவர்கள் வரைக்கும் நீ சென்று சேர்வதற்கான காலம் உன் கையிலே இருக்கின்ற பொழுது அந்த காலத்தை எவ்வளவு நுட்பமாகவும் நுணுக்கமாகவும் நீ சமாளிக்கணும் முஸ்லீம்கள் இல்ல ராகு காலம் பார்க்கறது கிடையாது 
நல்ல நேரம் தீய நேரம்னு எங்களுக்கு கிடையாது ஏன் தெரியுமா குரானிலே இறைவன் உறக்க பேசுகிறான் நான் காலமாக இருக்கிறேன் காலத்தை குறை சொல்லாதீர்கள் என்று பேசுகிறான் காலம்தான் இறை இறைவன் நம் முன்னால் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் இந்த வினாடியை நீ ஒரு ஒரு நிமிடம் கூட ஒரு வினாடி கூட செய்யாம நீ அதை ஜெயிக்கிறியா பெற்றோர்களுக்கு ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஆழமான விஷயத்த சொல்லிட்டு போறேன் எத்தனையோ விஷயங்களை உங்க குழந்தைகளுக்கு தரீங்க எத்தனையோ விஷயங்களை தரீங்க இன்னில் இருந்த இந்த டீச்சர் ஒரு விட்டமின் மாத்திரைய உங்களுக்கு நான் கொடுக்கறேன் மணி என்ன பெரியமின் செலவழிக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் கொடுக்கற விட்டமினுக்கு பேர் விட்டமின் என் ஆரம்பிங்க நூறு விஷயம் கேக்குதா எழுபத்தஞ்சு விஷயத்துக்கு இல்லைன்னு சொல்லி பாருங்க உங்கள் குழந்தைகள் இம்யூனிட்டி பவரோட வளரும் பிள்ளைகள் எல்லாரும் கை தட்டாமல் முறைத்து பார்க்கிறார்கள் ஏற்கனவே இங்க நல்ல நேரத்தில் தில்லநாயகம் நீ வந்து இன்னும் கொடுக்காத கொடுக்காதன்னு சொல்லிட்டு போறியா கொடுக்க வேண்டாம் நோ சொல்லி பழகிற பெற்றோர்கள் மிக ஆளுமையான குழந்தைகளை வளர்த்தெடுக்கிறார்கள் நானும் என்னுடைய தாயார முன்னால் இருக்கிறோம் சாட்சி ஒரு லயன்ஸ் கிளப்க்கு பேச போயிருந்தேன் ஒரு வயதான ஒரு தாத்தாங்க அவர் மலையாளம் பேசுறவர் என்னுடைய தாயாருடைய கையை பிடிச்சிட்டு கதறினாருங்க நாங்க வெளியில வரும் பொழுது உங்க பிள்ள ஒரு வார்த்தை சொல்லுச்சுமா நான் செய்யலமா அப்படின்ட்டு இந்த போனை எடுத்து அந்த போன்ல ஒரு போட்டோவை காட்டினா ஒரு குழந்தை சூசைட் பண்ணி செத்துருக்கான் செத்துருக்கிற குழந்தைய காட்டி சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்க நோன்னு சொல்லாத சொல்லுன்னு சொன்னாங்க நான் இதுவரைக்கும் என் பேரனுக்கு நோன்னு சொன்னதே இல்லமா என் மகளும் சொன்னது இல்ல எது கேட்டாலும் கொடுத்தோம் வெளியில யாரும் அவனுக்கு நோ சொல்லிட்டாங்கம்மா செத்துட்டான்னு சொன்னார் நோ அப்படிங்கிறது நம்முடைய உடலில் நமக்கு பாய்ச்சக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்தி அது மனம் உடையக்கூடிய வேலை அல்ல தோல்வியில் அழுவது அவமானத்திற்குரியது இல்லை என்று சொல்லிக் கொடுங்கள் குழந்தைகளுக்கு அழுவது ஒன்றும் பலவீனமானது இல்லை என்று சொல்லிக் கொடுங்கள் குழந்தைகளே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தன்னம்பிக்கை ஒன்றுதான் நம்முடைய காலத்தில் நாம் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய மிக அற்புதமான ஆயுதம் நான் இப்ப சமீபத்தில் யூடியூப்ல மிக முக்கியமா ஒரு செய்திய பகிர்ந்துகிட்டேன் ஒரு வினாடி உன் மனதிலே எழுந்திருக்கும் என்றால் இதோ இந்த டீச்சர் உனக்கு தருகின்ற ஆக பெரிய மருந்தாக இந்த வார்த்தை எடுத்துக்கொண்டு போ உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா நம்ம எல்லாருமே யூனிக் தெரியுமா என்னிடத்தில் இல்லாத ஏதோ ஒன்று உன்னிடத்தில் இருக்கிறது உன்னிடத்தில் இல்லாத ஏதோ ஒன்று என்னிடத்தில் இருக்கிறது இறைவன் பூமியில் குப்பைகளை எரிவதே இல்லை அதான் உண்மை யாருமே குப்பை கிடையாது எல்லோருக்கும் வாழ்வதற்காகவும் பிறந்ததற்காகவும் ஒரு காரணம் இருக்கிறது சமீபத்தில் எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு செய்தி வந்ததுங்க நான் இந்த வாட்ஸ்அப் எதுக்காக பயன்படுத்துவேன்னா நிறைய சொற்களை கேட்பேன் அதுல இருந்து சமீபத்தில் ஒரு பையன் சொல்லியிருந்தான் ஆச்சரியமா இருந்தது எனக்கு 
டெய்லி காலையில எந்திரிச்சு குளிச்சு விபூதி பூசிக்கிட்டு உள்ளூர் கோயிலுக்கும் வெளியூர் கோயிலுக்கும் மூணு வருஷமா அலையோ அலைனா அலைறாங்க ஒரு பிரார்த்தனை கூட நிறைவேறல ஏன் இப்பதான் தெரியுது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சாமி எல்லாம் டூப்ளிகேட்டான் அப்படின்னு நான் பாருங்க அப்போதான் அந்த சிலை திருட்டு பற்றிய அந்த விஷயம் என் மூளைக்குள் போகிறது கோயில இருக்கிற சாமி சிலையெல்லாம் திருடி எல்லாம் டூப்ளிகேட்டா வச்சுட்டா என்னுடைய வேண்டுதல் எப்படா ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு ஒருத்தவங்க அனுப்புறான் சின்ன பையன் ரொம்ப ஷார்ப்பா எழுதுறானுங்க பசங்க ஒரு பையன் எழுதியிருந்தான் பாரு போது <laughs> நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டாங்க ஏற்பாடு <laughs> ராத்திரி ஒரு எட்டு மணிக்கு ஒன்பது மணிக்கு வீட்டில் போய் சாப்பிடுவீங்கல்ல ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரத்துக்கு நம்மளால நிக்க முடியாது நமக்கு உக்காரத்துக்கு சேர் வேணும் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி வேணும் சாப்பிட்றதுக்கு சோறு வேணும்னா எட்டாயிரத்தி முந்நூறு கிலோமீட்டர் அது எப்படி இங்க பறக்குது எனக்கு எங்க டவுட் வந்ததுன்னா அது பறந்து போகின்ற வெளி கடல் மத்ததுனா மரத்துல உட்கார்ந்துடலாங்க கடல் எப்படி இங்க பறக்கும் பறவை பைபிள் ஒரு வாசகம் வருது அதோ அந்த பறவையை பாருங்கள் அது விதைப்பதும் இல்லை அறுவடை செய்வதும் இல்லை குரானிலே பறவைகளை பற்றி ஒரு சொல் வருகிறது பறவைகள் வானத்தில் பறக்கின்றன அவை செலவாத்தில் இருக்கின்றன பேசுகிறான் இறைவன் நான் யோசிச்சு பார்க்கிறேன் எட்டாயிரத்தி முன்னூறு கிலோமீட்டரும் அப்படியே பறக்க முடியுமா தோல் வலிக்காதா அதுக்கு ஓய்வு எடுக்கணும் இல்லையா என்னடா பண்ணுதுன்னு கூகுள் பண்ணி பார்த்தா அந்த பறவையின் பெயர் பார் ஓன் சுவாலோ நீ வேணா போய் தேடிப்பார் அது என்ன பண்ணுது தெரியுமா பறக்கும் போதே மரத்தில இருந்து எந்த மரத்துல அது வந்து குஞ்சு பொறிச்சுதோ அந்த மரத்தில இருந்து சின்ன குச்சி இருக்குல்ல அதை உடச்சி வாயில பிடிச்சிக்குதான் எல்லா பறவையும் தாய் பறவை முன்னால பறக்கும் போது அது ஒரு இண்டிகேஷன் கொடுக்குமா மீன் வாட வருதுன்னு மீன் வாட வருது உடனே எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்களா எல்லா பறவையும் அந்த குச்சியை கீழே போட்டு அது மேல உட்காந்துருவாங்க குச்சினா மதக்கம் இல்ல அது மேல உட்காந்துருவாங்க முக்காந்து அங்க துள்ளி வருகின்ற மீனை வேட்டையாடும் சாப்பிட்டு மறுபடியும் பறந்து குச்சி எடுத்துட்டு பறந்து போகுமா நான் யோசிச்சு பாக்குறேன் ஒரு சின்ன பறவை ஒரே ஒரு நூண்டு குச்சியை நம்பி எட்டாயிரத்தி முன்னூறு கிலோமீட்டர் பறக்க முடியும் என்றால் மனிதர்கள் ஆகிய நாம் நமக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய திறமையோ தன்னம்பிக்கையோ வைத்துக் கொண்டு முன்னேறிவிட முடியாதா பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் எழுதிய பாட்டு ஆனா என் தாய் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த பாட்டு சின்ன வயசுல ரொம்ப வருமா சார் 
சொல்றதுக்கு எனக்கு வெட்கம் இல்ல யாராவது ஏதாவது பொருள் வச்சிருந்தா ஆசையா இருக்கும் யாராவது ஏதாவது நல்லா சாப்பிட்டாங்கன்னா ஆசையா இருக்கும் அது நமக்கு இருந்தா எப்படி இருக்கும்னு யோசனையா இருக்கும் எங்க அம்மா என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க உன் வயதில் தான் சொன்னார்கள் உன்னை விட சிறிய வயதில் சொன்னார்கள் திருடாதே பாப்பா திருடாதே அடுத்த வார்த்தை தாங்க சூப்பர் வறுமை நிலைக்கு பயந்து விடாதே திறமை இருக்கு மறந்து விடாதே திறமை இருக்கு வறுமைக்கு பயப்படாத திறமை இருக்குல்ல வந்துடுவேன் அடுத்த பாட்டு பாருங்களேன் உன்னுடைய தாயோ பாய்ஸ்க்கு சொல்ற முக்கியமா கேர்ள்ஸ்க்கும் அடாலசன்ஸ் கேர்ள்ஸ்க்கும் சொல்றேன் வாழ்க்கையில ஏதேனும் ஒரு சிரமம் உன்னை வந்து சேர்ந்திருக்கிறதா உன்னுடைய சிரமங்களை சொல்லுவதற்கு காதுகள் இல்லையா கவுன்சிலிங் கொடுக்கறதுக்கு ஆட்கள் இல்லையா எப்ப பார்த்தாலும் எங்க பார்த்தாலும் வெறும் அறிவுரையாவே கேட்டுட்டு இருக்கா உனக்கு வெறுப்பா இருக்கா இந்த ஒரு பாட்டை நான் சொல்ற மனப்படம் பண்ணி வச்சுக்கோ சிந்தித்து பார்த்து செய்கைய மாத்து சிந்தித்து பார்த்து செய்கைய மாத்து சிறுசா இருக்கையில் திருத்திக்கோ தவறு சிறுசா இருக்கையில் திருத்திக்கோ தெரிஞ்சும் தெரியாம நடந்திருந்தா அது திரும்பவும் வராம பார்த்துக்கோ அவ்வளவுதான் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் எழுதிய பாட்டு இதுவும் யோசித்து பார்க்கிறேன் எவ்வளவு அற்புதமான பாடல்கள் இருந்தன ஒரு காலகட்டத்தில் இன்னைக்கு எங்க இருக்கு பாடல்கள் குழந்தைகள் ரசிக்கக்கூடிய பாடல்களில் எங்கே இருக்கிறது ஒரு சாதேன்னு ஒரு பாட்டு ஓன்னு கத்துறோம் என்ன இருக்கு அதுல அற்புதமான பாடல் வரிகள் எல்லாம் என் பையன் என்கிட்ட ஒரு நாள் கேட்டா அம்மா உன் டேட் ஆஃப் பர்த்தை என்கிட்ட சொல்லுமான்னு கூர்ந்து கவனிங்க இத ஏண்டா அப்படி கேட்கறான்னு கேட்டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல அந்த பாட்டெல்லாம் ரசிக்கிற என் பையன் என்கிட்ட கேட்டதுங்க என் பையனுக்கு நான் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா நான் பார்ட்டி ஃபைவ்ல வந்த பாடல்கள் என்னால் ரசிக்க முடியுங்க என் வயதில் இருக்கக்கூடியவர்களால் அதை ரசிக்க முடியாது என்னால் சுரையாவை ரசிக்க முடியும் என்னால் சைகளை ரசிக்க முடியும் என்னால் நூர்ஜஹானை ரசிக்க முடியும் என்னால் நௌஷாதை ரசிக்க முடியும் ஏன் தெரியுமா என் தந்தை அதற்கு ரசிகராக இருந்தால் என் தந்தையின் ரசனையை நான் உள்வாங்கிக் கொண்டேன் என்னால் அந்த ரசனைக்குள் நின்றுவிட முடிகிறது நான் என் ரசனையை என் குழந்தைக்கு கடத்துவதில் இருந்து நான் தவறு செய்துவிட்டால் என் குழந்தை இந்த சூழ்நிலை சிக்கலில் அழிந்து நாசமாகிவிடும் உங்கள் ரசனையை உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கடத்துங்கள் பல நேரங்களில் நாம் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய பிழை இது குழந்தைகளே ரசனையில் கவனமாக இருங்கள் உங்கள் நேரத்தை யாரேனும் களவாடுகிறார்களா அதிலே நீங்கள் கவனமாக இருங்கள் ஏன் தெரியுமா நாம் பல நேரங்களில் கவனமற்று இருப்பதனால் தான் விபத்துகள் நேரிடுகின்றன 